。冷阳，你真的不打算告诉顾家夏夜的存在吗？出国前，我答应了顾明珠，不会再去打扰顾家，所以小叶只是我的儿子。你说这时间过得真快啊！是啊，我也觉得。啊，谢谢叔叔。小叶，你去哪了？妈妈，我在这里。嗯。嗯，不热吗？杨洋,洋，十岁的时候我就说过，一定要让你成为我的新娘。现在你愿意嫁给我吗？嗯。你,你不可以嫁给他。嗯。嫁给我吧。昊天哥哥，你究竟还想瞒姐姐到什么时候？还给我！到底怎么回事啊？没有。昊天哥哥，我怀了你的孩子。那天晚上我喝醉了，把雪儿当成了你，你听我解释。所以你喝醉了睡了下雪儿，她现在有了你的孩子，还有什么是我不知道的需要补充吗？罗昊天，我们分手吧。为什么受伤的总是我们女孩子啊？就是他，小意思。我的好姐姐，玩的愉快。啊，对不起，护士集团的少爷，没这样疼你吧？别碰！装什么狗了？没有，妹妹酒量有点差。住手！不然我报警了。嗯，有可行。老啊，小妹妹，你是不是有点热？哥哥带你出去凉快凉快啊！就。滚！别动我闲事了。小姐，你没事吧？你不热吗？怎么了？吃干抹净了？想跑路啊？不是，怎么可能呢？您您说吧，多少钱？你当我是什么人啊？那你要我怎么补偿你啊？既然都睡了，你就得对我负责。夏雨，这就是你说的负责？对啊，这就是负责，官方认证的。天哪，他是看图文小短剧看脑残了吗？不对，小杨
，这会是什么新型杀猪盘吧？小羊羊，啊，你想什么呢？哎呀，我肚子有点痛，我去上个厕所。哎，你。洋洋，你回来了，我找不到你，给你打电话也不接，我就来你家了，我们谈谈好吗？没什么好谈的，我也不想见到你，现在立刻从我家里滚出去！洋洋，怎么跟陆少爷说话呢？不走是吧？我走。啊，我走。洋洋，我是不会放弃的。我要是交出来。这是我妈的房子，不欢迎你们。洋洋，这如烟是你妈妈，雪儿是你妹妹，咱们是一家人，怎么说话呢？我妈叫谭真，只有我这么一个女儿，谁和他们是一家人？够了，我们来就是要告诉你，适可而止，你一定要嫁给那个陆少爷。爸爸说的对，姐姐，是我不好。我不该插入你和昊天哥之间，是我情不自禁。昊天哥哥还是爱你的，孩子，孩子，我可以打掉。洋洋啊，你看你妹妹不是都给你认错了吗？你也不能得理不饶人吧？原来你们都知道他和陆昊天干了什么，那你还要我嫁给他？你不觉得恶心吗？嗯真是反了天了！你不嫁给陆少爷，那那你留在夏家有什么用啊？啊，你也不想想你的生活费谁给你的？你终于说出心里话了，夏家的钱我不稀罕，带着你的老婆孩子滚，永远不要出现在我面前！哼！切。妈妈，你放心，我会过得很好的。他要是不原谅陆昊天，陆昊天他不会恨我吧？可惜了，昨晚那个混混被人赶走了。你放心吧，妈妈能让你爬上陆昊天的床，我就会想办法让他娶了你。你现在啊，就把这个夏丫丫给咱盯紧就行。嗯。张开！不是吧？居然跟到我面试的公司来！你们骗子现在都这么嚣张了吗？骗子，心虚了吧？我早就看出你了，你就是利用你的美貌专门诱骗失恋的女人，骗财骗色。骗财，骗色。如果我没记错的话，那晚是你强迫了我吧？我那是喝多了。进干嘛？我们可是合法夫妻。结婚骗局，女子深陷巨额夫妻债务，新型杀猪盘，警惕闪婚骗局。你别过来，我可是练过的。哎哎哎哎哎！哎,哎,哎你好，我是今天来面试文员的夏洋洋，这个人骗子，快让保安抓住他。哎呀，哎，对不起，顾总，他是今天来面试的新人，不认识你，是我安排什么失误。嗯，顾总，你是这家公司的老总，有什么问题吗？等等等等，你先骗婚，然后我逃跑了，他通知我来面试，刚进门就被你抓到，这也太巧了吧！你们这是诈骗组织团伙作案，我要报警。嗯，哎，这是谁呀？这是谁？嗯，又想逃跑？嗯，啊，求求你放过我吧，我就是一个刚毕业的大学生，没有钱，没有工。顾总真的好可怕呀！看清楚了，还有什么想看的？营业执照、股权证明？不用了，不用了，咱们公司不是诈骗组织，你也不是骗子。你突然靠我这么近干嘛
。你也没戴隐形眼镜，视力应该挺好的吧？嗯，嗯，还不错。既然视力挺好，那应该就不会迷路，对吧？嗯。那怎么上个厕所？就上到我们公司来了。呃，上厕所嘛，我忘了你在外面等着了，我就先回家了。嗯，那就是脑子不太好了。就你脑子好。谢谢老婆夸奖。我觉得吧，咱们的关系还是保密的好，万一让人误会我是靠关系进来公司，不对啊，我是来面试的。那我岂不是面试失败了？面试文员是吧？嗯。文员人已经够了，不招人了。啊。不过，现在总裁秘书还少一个人，请问，夏小姐有兴趣吗？也可以。出去找高秘书，直接报到上岗吧。嗯。好的，老板。嗯。杨洋。这里就是秘书部的岗位区、嗯，这个是你的工位，有什么不懂的可以问一下周围的同事。嗯嗯。香、哎、香、哎，你刚才和总裁门口怎么回事？为什么总裁亲自面试你啊？不知道，这总裁好像有点变态。我觉得总裁让洋洋来上班，就是为了折磨他。啊，折磨他，这不就是偶像剧里的情节？接下来总裁就会爱上你，我也想让总裁折磨我。受不了你了，少看你脑残剧吧。工作了，工作了。请问谁是夏阳、啊？是我。哎，你好，请接住你的花。我的花？没人知道我在这上班啊。哇，这肯定是周围的小哥哥给你的惊喜，太浪漫了吧？我哪有什么周围的小哥哥啊，我就是个单身狗。夏阳，跟我来办公室。看看总裁的脸色，估计要给洋洋穿小鞋了。总裁是魔鬼吧？自己天天一副生人勿近的样子，还不准员工谈恋爱？就是就是。你是单身狗，那我算什么？嗯，我这一时半会儿还没适应，已经结婚了。那看来我得好好帮你试一试。你不觉得咱们这婚结的有点冲动吗？万一哪天离了婚？小洋洋，我们昨天才领的证，你今天就想着离婚？不是不是，我是说，万一……新婚第一天就让我独守空房，今天又跟我提离婚，你是打算始乱终弃？我没有。那跟我回家。你果然还是想要始乱终弃？我没有，我跟你回家。好的，顾太太，下班一起回家。嗯，嗯先去工作吧。嗯，总裁也太过分了吧？看你好欺负呀，凭什么把你划扔了？嗯，可怜的杨洋啊，这板上，地狱开局喽。错，你们都不懂。这是霸道总裁偏爱我的套路啊！对呀、啊，他在套路我。我的天啊，下班可怎么办呀？我先走了，拜拜，拜拜。趁他不在，快跑！你们两个要秀恩爱，去别的地方，少在我面前恶心我。哎呀，你误会了，是我秋雪儿带我来找你的。你跟我回去吧，别上班了，我养你。子金，你恨我我不怪你，可是我求求你给浩天哥哥一个机会吧，他是真的爱你。给你三秒钟从我眼前消失，否则我就报警了。夏洋洋，你为什么这么绝情？三，二，一。洋洋，他们骚扰你。洋洋，他是什么人？他是我们公司的总裁，也是我的男朋友。你什么时候勾搭上顾其琛的？我们走。小洋洋，我们是彼此的初恋，十年的感情，你说分手就分手吗
。不好意思啊，顾总。初恋一回来，我就变成顾总了。初恋算什么呀？你可是我第一个老公。第一个老公？你还想要几个老公啊？嗯，我……嗯，没事，承诺过的事记得兑现就好。我承诺什么了？回家呀、啊。床，陌生的地方我睡不着。那回你家，没问题。嗯，顾总，走了走了。顾启辰，我可没答应你去我家。小了。有钱了不起啊？嗯，床不错，可以睡。嗯、这是我的床。现在是我们的床，哎，算你狠，床归你，我睡沙发。嗯、起来。你又要干嘛？铺床。谢谢你啊，我家沙发有点小，委屈你了。不委屈，嗯、帮你铺的，别太感动哦。什么人嘛，欺负一个小女孩，真小气。嗯、晚安。白天张牙舞爪的，没想到梦里偷偷难过的。我才没有伤心呢，渣男罗浩天。别哭了，别哭了，我会心疼的。嗯你家只有鸡蛋面包和牛奶，我做了三明治，你快去洗漱，出来就能吃了。嗯，这男人帅的也太犯规了。顾太太，麻烦你快点儿。嗯、啊，哦哦。再不抓紧吃，上班就要迟到了。完了完了，来不及了。等等。嗯。嗯。你嘴角有东西。啊。嗯。还有，接吻是这样的。夏阳，来我办公室。哎呀，完了！顾总，您找我有事啊？过来。啊、你来告诉我，你什么时候养了只泰迪啊？你来告诉我，你什么时候养了只泰迪啊？嗯、这这可是办公室啊！夏阳阳。刚刚在你家的时候，你可不是这样。求求你别说了。你就这么不希望我们的关系暴露？我们这样不是挺好的吗？如果有天你喜欢了别人，我们大家好聚好散。嗯、我知道闪婚对你来说
特别没有安全感。给我点时间，我证明给你看。哎，顾总，你明天早上九点的航班，我。小杨，你干什么呢？啊，迟到了，被我训了两句就哭了。顾总真是太过分了，一直不明白这欺负杨洋吗？其实也没有啦。哎，杨洋，你忍忍，我听说他下一周要去虞城出差一趟，这几天你可以好好放松了。一周。这么久，哎呦，听洋洋这舍不得的语气，怎么被虐出感情了？你可真是够。于<笑>成、嗯，小马，我有事先走了。小洋洋，你又想逃吗？小洋洋，不准你走！我没有要走，不是你要出差吗？那你这……你来的正好，你看看还缺什么。各种常用药、充电宝。哦，对了，嗯，我查了余城最近一周都有雨，你最好多带两件外套。你干什么？<笑>嗯、不行不行，你明天要出差，今晚必须回去收拾行李，早早睡觉。嗯、我走了。你要照顾好自己啊，嗯，放心吧，我从很早就开始一个人住了，我可是独立生活小能手。我不需要你独立，我会好好照顾你。等我回来，好吗？好了好了，快走吧，比我还唠叨。嗯，走吧走吧。好了，我知道了，你也早点休息。嗯嗯，拜拜。怎么办？我好像喜欢上他了。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。小洋洋，你知道这是什么吗？没兴趣，让开。别装了，小洋洋。顾家要给顾奇琛办相亲宴，你会没兴趣？什么相亲宴？<笑>露馅了吧？还说什么他是你男朋友？他没告诉过你？他姐姐可是商界女强人顾明珠，他家就是丰城首富。姐姐，我当你有什么勾搭男人的本事呢？又让人家压根没把你当回事儿啊！<笑>搞什么嘛？怎么都穿的跟走红毯一样？这让我怎么混进去嘛？嗯，哼。啊！嗯。哎哎，什么人？什么人？不是沈总，这个交给我处理。谢谢谢你啊！今晚冲着顾其琛来的明月贵女不少啊，你倒是挺特别的。那你知道顾其琛在哪吗？我欣赏你为爱翻墙的勇敢，但是顾其琛有喜欢的人啊，而且喜欢很多年了。从这里出去就是后门，我只能帮你到这儿了。这是冤家路窄。你怎么在这儿？这里是我家。
这间是我的房间，你说呢？你不是在出差吗？提前结束了，本来想去找你的，结果被我姐姐抓回家了。哼，顾大总裁的相亲宴，整个丰城的千金小姐像萝卜白菜似的任你挑，你还不乐意了？我的小灰姑娘，吃醋了？我又不喜欢你，干嘛吃醋？不喜欢我？不喜欢。你盯着我看干什么？我说不喜欢就是不喜欢。别动，让我好好看看你。好几天不见，好想你。顾奇胜，你混蛋！对不起，相亲宴我也是刚刚才知道。你来的正好，我们现在就出去，告诉他们，我们已经结婚了，你就是顾太太。免得他们总给我安排那些乱七八糟的事。但是，顾奇山有喜欢的人了，而且喜欢很多年了。顾太太，顾太太，不要！我们还是先不要公开关系，万一以后离婚……不会离婚的。顾奇山，这个世界上没有绝对。小的时候，我以为爸妈是天底下最恩爱的人，可是，我妈才走了不到三个月。我爸就娶了柳如烟，还带了一个比我只小一岁的妹妹。十岁的时候，陆浩天就说他要娶我，可是他和我的妹妹出轨，还有了孩子。而你，洋洋，我向你保证。你拿什么保证？你别走。这是什么呀？你自己打开看。嗯。哇。怎么样？喜欢吗？喜欢。不过你为什么会有女人的衣服啊？我出差的时候看到的，我觉得特别合适你，就买了。哦。嗯、那你还挺会讨女生欢心的嘛。我第一次给女孩子买礼物，你看看合适吗？合适，就是太合适了。哎，怎么了？我拉链拉不上，快帮帮我！别看了，快帮我拉拉链。我我先走了啊！哎，我以为是谁呢，原来是姐姐呀、啊！为了勾搭男人，真是下了血本呀、啊！这身衣服挺贵的吧？姐姐生活费还够用吗？不会是偷来的吧？你以为谁都像你一样喜欢偷啊？你没事吧？啊，是你，沈总，叫我沈时川就好了。嗯。小洋洋，我怎么会有你这样的姐姐？见不到顾总，就对沈总。夏雪儿，够了，今天谢谢你啊。沈总，你可别被他骗了，他呀不过就是我们下家的一个拖油瓶，仗着有阔少喜欢就耀武扬威，现在被甩了，就又开始重新勾搭别人了。夏雪儿，我的忍耐也是有限度的，你居然敢打我！啊、别打了，这么美丽的小姐。怎么可以动手打人呢？顾少，我可没有打人，我刚才和姐姐闹着玩呢。还不过来！穿这么漂亮，躲在这里干什么呢？顾总，你让开！别再让我听到你对泱泱出言不逊。送我老婆回家啊！这可是你的相亲宴，你就这么走了？要不我们现在回去公开？嗯。难道你要我回去应付那些女人啊？嗯。所以，管他什么宴会，我老婆才是最重要的。嗯。顾启琛，这么感动啊？要不
，亲我一下。啊？那你打算什么时候搬到我那里？我考虑考虑。大家早啊！别哭了，别哭了，姐姐。夏雪儿，你来这里干嘛？姐姐，我找不到昊天哥哥，我只能来找你。我求求你，把昊天哥哥还给我吧！快起来，快起来，快起来！夏莹莹，真没想到你是这种人。你妹妹都怀孕了，你还扒拉着妹夫不放？就是，亏我们以前还以为你人好。每次你被总裁训都向着你说话，夏雪儿，你还真是颠倒黑白一把好手。可惜我这人最喜欢当面打脸。姐姐，别说了，别说什么，别说你处心积虑爬上姐姐交往十年男友的床，还是说你像个苍蝇似的对我纠缠不休。姐姐，是昊天哥哥，要不我们出去时候别耽误其他人工作。别碰我。姐姐，是昊天哥哥让我来的，他不想你在顾奇琛身边上班。我在哪里上班是我的自由，他算什么东西？陆昊天的眼里根本就没有我。姐姐，你得帮我。我可没那个本事，你不是怀了他的孩子吗？我要的是让他对你彻底死心。<笑>姐姐，求你放了我的孩子！啊！雪儿，雪儿，你怎么了，雪儿？你对雪儿做了什么？杨洋洋，你害死了我的孩子！没事吧？顾锦琛，不是我，我没有推他，不是我。我知道不是你，乖。不行，我得去看看他。孩子没有保住，我们尽力了。对不起你，可那孩子好歹也是条命吧？我没有推他，这一切都是他自导自演的。你还想反咬一口？这可是陆少亲眼看到的。夏雪，你真狠！为了报复我，你什么都做得出来。把这个杀人犯给我把他抓起来！够了，这一切都是我造成的。夏莹莹，从今以后我们两不相欠。昊天哥哥，那我们家雪儿怎么办？这孩子没了。你不会不认账吧？我会和雪儿结婚。昊天哥哥，我的孩子，苦尽甘来了。夏莹莹，顾锦晨，我才发现，原来我一直都没有家。你有我，以后我就是你的家。不是去吃饭吗？怎么带我来这？你现在走了，可就要错过一场好戏了。夏洋洋，既然没有做错事，就不要心虚，不要再被别人欺负了，好吗？来，陆少爷，咱们喝一杯，来以后呀就是一家人了啊！你来干什么？稍安勿躁，我只是来让陆少看点东西。看到的，你帮我去医院呢，你要信我。小洋洋，你够了，你是要报复我吗？我们对报复你不感兴趣，我来只是为了洋洋的清白。可惜，你说的话我一个字都不信
。陆少爷，看来你跟传闻中一样那么蠢。钟主任，五万，我要你帮我伪造一张产检单。可是是假的，就是假的呀。觉得钱少是吧？等我女儿嫁给陆昊天，再给你五十万，陪我做一场流产的戏。你，你们随便拿来一段不知道谁的录音就想陷害我吗？这都是假的。钟医生，进来吧。我是瑞安医院产科的钟建新医生。刚才那段录音是我跟夏雪儿小姐的母亲被我夫人的母啊。我也是贪财心切，所以答应我夫人做假孕单和假早产的事情。我心里十分内疚。现在我已经辞掉了工作。这个是刘云峰给我转账的记录。哼，这就是你们干的好事。不是的，是他们联合陷害我的。是，从始至终，都是你和你妈传宗接代算计我。不是的，我是真的爱你，我是为了你才做的这一切，你不可以这样对我。如果没有你，我和杨洋应该幸福的生活在一起。是你毁了我的一切，你就是个骗子。我努力了这么久，不过就是想让你正眼看我一眼。今天我终于要得到你，可是夏洋洋，你为什么要出现？你不过就是我们家的一个拖油瓶，你凭什么高高在上审判我？夏洋洋，我杀了你！夏洋洋，我杀了你！啊、哎，还嫌不够丢人吗？跟我回家！夏良东，你就是个人渣！杨洋洋，你毁了我，我不会放过你的。事到如今还不知悔改，扪心自问，你真的爱过陆昊天吗？还是说你根本就是在嫉妒夏洋洋？我嫉妒他，他有什么好值得我嫉妒的？是，我没什么值得你嫉妒的。你从小有父母疼爱，有个母亲愿意为你谋算一切，你聪明、漂亮、名校毕业，本该拥有美好的未来。所以，到底是为什么你走到了今天这一步？我们走吧，夏洋洋，你想让我愧疚，让我后悔，不可能，我会恨你一辈子一辈子。洋洋，对不起，我应该相信你的。你不用跟我说对不起，说起来，你才是最大的受害者。那我们之间的误会都解除了，你原谅我，我们和好好不好？我们回不去了。洋洋，十岁的时候你就说要嫁给我，你不要我了吗？陆先生，夏洋洋现在已经和我结婚，只是没有公开而已。陆昊天，忘了我吧。被谎言打碎的感情是弥补不了的。现在我已经有了新的生活，也祝你有个好的未来。是我把你弄丢了，怪我自己。钟清，谢谢。想哭就哭吧，不过我只允许你再为他掉最后一次眼泪。妈妈走了以后，一直是他陪着我，我以为我们会在一起一辈子。突然就没有了。我知道你们感情很深，可惜他终究是错的。放心，有我在，我会把你内心的空给填起来的。欢迎顾太太回家。我还以为你要带我回老宅呢。你同意我们公开了？不要不要。你不会生气吧？不生气，就是有点难受。<笑>这样有没有好一点？
夏洋洋，你知不知道一大早熊猫猫虫是件很危险的事儿？我骑车，该起床了。知道了，没关系啊，你就告诉他们家里的泰迪太粘人了。嗯，嗯，这是，这是我名下所有财产的财务报告。嗯，以后都是你的，全都给我。嗯，我不要，感情一旦扯上钱就变味了。男人给女人安全感的第一步，不就是上交财产吗？有时候未必吧，我小时候。爸妈感情很好，可到最后却是为了钱。总之，我不要你的钱，感觉，感觉像是被包养了似的。我们是合法夫妻，我的就是你的。我自己能赚钱，我先去工作了。对了，嗯，我今晚有事儿，晚上你自己回家。你有事儿就去忙，不用告诉我。向老婆报备自己的行程，不是应该的吗？怎么骑车的？看，花这么大一口。对不起，对不起，多少钱？我我赔给你。小丫头，这可是进口的劳斯莱斯，随便补个漆近十万呢。什么？这也太倒霉了！早知道顾启辰要给我钱的时候，就不立 flag 了。老郑，算了，走吧。沈石川，夏小姐，好久不见啊。没事吧？啊，我没事，就是你的车。啊，没事的，有保险的。不行，我得赔给你，多少钱？呃，那这样吧，你给我两万好了。嗯，两万可以，就是你能不能再宽限我几天时间，等我发工资？还宽限？你真以为我们沈总缺你这点钱？没事的，呃，什么时候有钱了，什么时候给我打电话。嗯，好。走吧。不行，太大量了，也就两千块而已，我自己能赚。我在家里收拾点东西就回去。嗯，你今晚会晚一点回来啊？嗯，好的好的，不用接我。嗯，拜拜。这顾奇琛也太粘人了。不会吧？难道他发现我出来做兼职了？早点还钱。啊！你干嘛？别别别别！来，我试一下，我想有个事要你帮我。我妹妹被一个渣男骗到这儿来开房，所以我想让你帮我敲开她的门。那可不行！哎哎，你听我说，我就这一个妹妹，我总不能眼睁睁的看着她被渣男骗吧？再说了，这楼道到处都是监控，我能干什么坏事？好吗？好吧。好。你好，客房服务。刷卡，刷卡。嗯，嗯，我知道了。你好。什么人？走、啊。怎么了，阿晨、嗯？这些狗仔还真是无孔不入。阿晨，报警吧。没事，曼萍，你先进去。这里我来处理。哦，你为什么穿成这样？为什么跟狗仔混在一起啊？你的胳膊怎么样？你和他什么关系啊？没有太大的关系，就是比较熟悉的朋友。<笑>酒店开房，一起洗澡的朋友吗？我和沈曼冰。是多年的朋友，他今天刚回国
，因为他是公众人物，所以才约在这里。这样解释你够清楚吗？很清楚，是我自己不清楚而已。你要去干什么？让我看看受伤没有。不需要，我去干什么都和你没有关系。他说的没错，我就是狗仔，就是来拍你们的。小洋洋，如果你今天来这里是为了我，那我向你道歉。但如果你有什么疑问，你可以直接问我，而不是用这么冒险的方式。今天要是换成别人，你不仅会受伤，还会被关起来，你知道吗？那你报警啊！顾继城，我告诉你，我今天来这里就是派大明星沈曼冰的，和你没有半毛钱关系。你要么报警，要么放我走。我已经报警了，安保马上就到。我去医院，你的胳膊需要处理，我自己会处理，不用你顾大总裁操心。洋洋，别这么任性好不好？对，我任性，我自私，我一无是处，我当然比不上你的沈曼冰。你去找他吧。对了，需要离婚的话，我随时可以签字。夏洋洋，你讲点道理好不好？碰我！顾教授。那个，对不起啊，受骗了你，把你弄成这个样子。主要我也不知道那沈曼冰，他他随身带保镖啊。我没事的，只是脱臼而已。你也别太自责了，妹子，总归呢，受害了。这钱你先拿着，啊，然后我送你回家。家？我又没有家了。你别哭啊！哎，电话，电话。喂，我是沈石川。喂，沈沈总。啊，你没事吧？啊，我没事，我没事。刚好钱凑齐了，我什么时候拿给你？那正好我明天有时间，你过来吧。嗯，那你把地址发给我，明天见。哥，你送我回去吧。小熊陪你呢。这是啊，这个。我是沈曼冰的哥哥，也是他的经纪人，进去坐坐吧。顾继春，进京好莱坞可是我的梦想，最多两年，你就不能等等我吗？这是你的选择，与我无关。就因为我拒绝了你的求婚，伤了你大总裁的自尊心，所以找那么个乳臭未干的小丫头结婚，报复我呢？让你见笑了，我这妹妹和她男朋友斗气斗了十几年了，我都习惯了。走吧，沈总，我还有事，先走了。洋洋，我第一次给女孩子买礼物，你看看合适吗？原来我从来没有真正属于这里。欢迎顾太太回家。我还以为你要带我回老宅呢
，夏央央，你清醒一点。你和他，从来不是一个世界的人。他和沈曼冰，才是天造地设的一对。洋洋，你要去哪里？你和沈曼冰的话我都听到了。不是你想的那样的。为什么连你也要骗我？难道你向沈曼冰求婚是假的吗？是，我是跟她求过婚。那是因为我们从小一起长大，所以我才会觉得我们结婚是理所当然的事。够了！你让我觉得我自己像夏雪儿一样恶心。你什么意思？啊？离婚协议我已经签好了，这段时间多谢你的照顾。我不会签。我们的婚姻本来就是一场误会，你不爱我，我们为什么要在一起？不是误会，夏洋洋，我想跟你在一起。别告诉我你爱我，我不会写。还有，你不过是我伤心失意时随便找来消遣的人。夏洋洋，我不是你想玩就玩，想抛弃就抛弃的人。顾启辰，别逼我恨你。<笑>你怎么喝了这么多？洋洋，是你吗？你在叫谁啊？顾启车，你看清楚，我是沈曼冰。你来干什么？你走开！洋洋要是看到了，又要误会了。你居然为了别的女人买醉，他还推我。他喝醉了，你和他从小一起长大，在他心里你是最重要的呀。从小就是一个没有心的人，就连他跟我结婚的理由，都是因为他觉得婚姻只是人生任务，而我，只是那个他觉得刚好不麻烦的人。可能他还没有发现你的好。顾启辰，你告诉我，我到底哪里不如夏洋洋？你没有不如他，只是从他闯入我生活中的那天起，我才知道。人生原来可以不按照计划进行。我不知道我从什么时候开始爱上他，我只知道我想和他一直过下去，我不会和他离婚的。为什么？可能真的是越得不到的，越想得到吧。没有什么是我沈曼冰得不到的。只要你想要的，我会付出一切帮你。我们一会儿去赵姨那儿去。<笑>小美女，一个人，一个人，一个人，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快滚！我看你喝的比我还多呀、啊，你几个菜呀、啊、你！哎哎哎，得了，我走了。滚！哎哎，滚！谢谢你啊，沈总。想感谢我啊？那陪我喝杯酒。沈总，心情不好啊？那你为什么大半夜也在这溜达呀？大概是想让自己别再继续做梦吧。看来这个梦不太美好啊。
步。在这个春天，我做了一个很美很美的梦，美到让我以为可以永远拥有它。不过现在，准备醒了。可是清醒的人会活得很累。我不愿意在感情里自欺欺人，更不愿意去强迫一个不爱我的人，那样会更累。所以，我觉得长痛不如短痛。那，为我们的痛苦再干一杯。真的很爱顾其琛吗？对，我爱他，比我想象中还要爱。可是他有审慢病了，我什么也不是，我什么也不是。你知不知道，我真的很嫉妒顾其琛。是慢病的。沈时春，对我做了些什么？你不如好好想想，你昨晚对我做了些什么。想吐就吐吧。哎，你没事吧？哎呀，夏莹莹，哎，你真的是我见过酒品最差的人了。下雨啦！下雨啦！哈哈。对不起啊，沈总。那你也不能换我衣服啊！你的衣服是哎，别开门！哎、小洋洋，我没事。他们又没有拍到我的脸。再说，就算拍到了，我又不是什么女明星。你当然没关系了。嗯，他可是我沈曼冰的经纪人，他的丑闻就是我的丑闻。我会和夏洋洋结婚。什么？沈世川，你敢动我的女人？沈动了又怎样？你别拱我了，好不好？还有，你也住手！我和他什么事都没有。跟我回家。洋洋昨晚说了，他不想再见到你。他是我老婆，我刚刚跟他求婚。够了，放手！你们当我是什么？啊？放手！你们当我是什么啊？你看清楚，你心心念念的白月光在那里。还有你，我不管你是出于什么目的，同情、怜悯，还是为了成全你妹妹和顾其琛，我是我，和你没有任何关系。啊、顾其琛，你给我滚蛋！你放开我！我从来没有见过顾其琛这个样子。这个夏洋洋，她究竟有什么魔力？你比夏洋洋好，顾其琛只是太迟钝了。
用不着你怜悯我，顾启春只会是我的。顾启春，放开我！你干什么？我干什么？别人可以做的事情，为什么我不行？放开我！我可谁是船什么都没有。不许喊那个人的名字，不许说。我求求你放开我！求求。不要离开我好不好？我这么喜欢你，你为什么要这样对我？你不喜欢我，也不要羞辱我。说你喜欢我，不可以这么对我，不可以这么对我。瑶瑶，瑶瑶，我，我一直都喜欢的只有你，没有别人。可是你都和沈曼明求婚了。从小到大，我的人生就像是一场任务一样。我和沈曼冰只不过是刚好适合我结婚、完成任务的一个人。然而我遇到了你，我才知道什么是心动，什么是患得患失。我想做的只是把我认为所有最好的一切都给你，无关其他人和事。觉得没有必要解释，可是我没有想到，反而伤害了你。所以，我不是什么报复工具，也没有插足别人的感情，对不对？对，没有错。看了什么乱七八糟的偶像剧吗？沈曼冰，发什么疯？今天呢，是我人生中最重要的日子，我请大家来呢，就是给我做个见证。去，顾启春，你愿意娶我吗？啊！沈曼冰，你自己疯就够了，别拉上我。阿春，我错了，我不该在你求婚的时候任性。现在我赌上我所有的名誉和前途，我求你娶我。够了，我已经结婚了。我的妻子是夏莹莹，我答应她，永远不会伤害她。沈小姐，哎，沈小姐，沈小姐，沈小姐，你没事吧？我，沈小姐，沈小姐，沈小姐，你没事吧？我想了解一下，沈小姐，你还好吗？沈小姐，沈小姐，你沈小姐什么时候跟沈小姐结婚的吗？你能不能答应他吗，沈小姐？哎，沈小姐吗，沈小姐？沈小姐，看这些，这个婚事。洋洋，别走！我以为，我以为你又不要我了。请问顾总，您刚才是拒绝了影后沈曼冰吗？这个女孩和你什么关系啊？她叫夏洋洋，是我顾启琛的妻子。夏洋洋，你愿意嫁给我吗？嗯。啊、为什么？我从小跟他青梅竹马，我是影后，是时光娱乐的继承人，我们明明那么般配，为什么？拒绝你是他的损失，别怕，我一定会陪着你的。那当然了。你可是我们沈家收养的狗，你不陪着我，你还能去哪
。对，只要能够陪着你就够了。是我见过这世界上最漂亮的新娘。我要再试试别的。真幸福啊！你来干什么干什么？你干什么？他现在属于你了。申世川，你打算让我强迫顾启琛吗？我现在能帮你的只有这些了。我会带走夏洋洋的，只要夏洋洋消失，你就……申世川，你当我什么兵什么人？强盗还是土匪啊？不然以为你有机会吗？啊！你不是想得到他吗？我能不顾尊严的当众求婚？你现在矫情什么？现在都学会怎么反咬一口了。可惜狗永远不懂主人的骄傲，这种下作的手段我不屑。赶紧滚，去找你的夏洋洋。沈世川，慢病，你不能让他走，他走了就不会再回来了。你今天羞辱我羞辱的还不够吗？滚！不要让我再看到你。南冰，对不起。别碰我，让我觉得恶心、低级。南冰，我把我的心都给你了，你去把它踩在脚下，然后告诉我，第一集，你心。你说什么？你以为我愿意拱手叫你让给别人吗？如果可以，我多想能守护你一辈子的人是我。我不知道你，你当然不知道了。我从第一眼见你的时候，我就喜欢上了你。可是你呢，永远高高在上，从来都没有正眼看过我。既然注定你会恨我。对不起，顾启琛，你去哪儿了？夏洋洋。下我跑了，不会的。啊啊、郭启辰，郭启辰，救命！要没有人，郭启辰，你醒醒你配吗？一个贪污犯的女儿想嫁进顾家，你配吗？我的妈妈不是贪污犯，你不要侮辱她。Anyway, I don't care。总之，我们顾家是不会接受你这样的女人进门的。这是一张一百万的支票，离婚协议我已经拟好了，签字就好。顾大小姐，烂俗偶像剧都不玩这种套路了，你以为我会接受吗？不接受没关系。我这个人向来喜欢先礼后兵
。既然你不识抬举，那就别怪我不客气。顾清晨，你醒醒！顾清晨，别碰他！顾清晨，别碰他！顾清晨，你醒了。姐姐，我一向敬重你，所以，请你也尊重我的选择。阿琛，你的感情生活我并不想干涉，你们可以在一起，但是。妻子不可以是他。爱情是你们两个人的事儿，但是婚姻却关乎于两个家族的利益。阿琛，我想你应该明白这其中的区别。顾启成的妻子只有一个人，那就是夏洋洋。OK， 我明白了。现在还没有跟我叫板的资格，姐姐，知道你一向最疼我，就是因为这样子，所以我现在做的一切都是为了你好。想要对他做什么？只要你乖乖听话，他就会没事。啊，对了，顺带啊，姐姐再教你一句，永远不要让别人拿你的软肋。哼、嗯，看看。为了个女人，和姐姐都生分了。夏洋洋呢？哼！我没有病，我不要打针，我没有病，我不要打针，不要管我，我不是神经病，郭启臣，救救我！我到底对他做了什么？没什么，只不过呀，在这世界上多了一个神经病患者。只要你乖乖听话，他就可以很快出来。不然，我也不敢保证他还是不是正常。你想让我和沈曼冰结婚？没错，顾家的产业已经全部放在实业上，商业版图已经全部饱和，而沈家的时光娱乐是我非常看好的发展方向。如果我不同意呢？哼，没关系，我非常有耐心。但是不过你别忘了，夏泱泱可能等不了那么久。好，我答应你，我会和沈曼冰结婚。请问沈世川先生，你愿意我嫁给顾启成吗？沈世川，你要看着我嫁给顾启成吗？我不愿意。你这个笨蛋，还能什么呢？沈曼冰，林初姐，对不起啊，为了逼出某个笨蛋，小小的利用了一下你。哼。你敢耍我？我以前呢，把你当成我的偶像，你高贵大气，杀伐果决。没想到我看错你了，你不过也是一个迂腐的老顽固。顾其琛会任你摆布，而我不会。啊、赶紧去吹你的夏洋洋呀！顾其琛，你不害怕我对夏洋洋？怕。但我更怕这辈子再也不能和他在一起。你竟然用这个威胁！你可别忘了，你也是顾氏集团的继承人。一旦这个冰铁流出去，顾家可就完了。我不在，如果姐姐再做出什么对泱泱不利的事，我不介意陪上整个故事。姐姐教我的，不要让别人
轻易拿捏你的软肋。一个女人竟然能威胁顾家，看来她不用留了。干什么？你知不知道你怀孕了？你说什么？我怀孕了。对，已经六周了，但你现在的身体太虚弱了。顾继琛，我没有孩子了，我没有孩子了。你现在需要好好休养。你现在身体很虚弱，你现在需要好好休养。哎，你好，你找谁？请问今天送进来抢救的车祸病人在哪里？钱洋洋，跟我来吧。顾启琛，我是央央啊，你醒醒，你醒来看看我，顾启琛。他不会醒。什么？他会醒的。他说过，他要照顾我一辈子的。如果不是你，他不会变成这样子；如果不是你，他不会不死不活的变成一个植物人。你走，你走，我再也不要看到他！出去！不要赶我走，求求你，不要，不要赶我走！顾启辰，这是我最后一次来看你了。顾启辰，有时候我在想，遇到你，如果真的是一场梦就好了。像这样不知所措的时候，只要醒来就行了。我从没有想过，像我这样的灰姑娘，能被你无条件的爱着。不过我仍然认为，能与你共享同一颗星星和同一段时光，是我的梦想。你有我以后，我就是你的家。嗯、不可以这么对我，悠悠，悠悠，我一直喜欢的只有你，洋洋，你愿意嫁给我吗？嗯，希望你会醒来。
会忘记我。顾浅尘，再见。你放心吧，我已经委托沈曼冰安排好了一切，他出国后会过得很好。谢谢你。你明明可以留下他的，留下他照顾一个动也不能动的我，你永远那么自私。小夏夜，你好呀，曼冰阿姨好。小朋友不要老板着脸，<笑>要像你妈妈一样，多笑。<笑>好啦，去玩吧。小夜真是越来越像他爸爸了。洋洋，你真的不打算告诉顾家夏夜的存在吗？出国前，我答应了顾明珠，不会再去打扰顾家，所以小叶只是我的儿子。你说这时间过得真快啊！是啊，我也觉得。啊，谢谢叔叔。小叶，你去哪了？妈妈，我在这里。嗯。